അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി സമുദ്രവും ഇനി ഇല്ല പുതിയ എരുഷലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെപ്പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടത് ഇതാ മനുഷ്യരോടു കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം അവൻ അവരോടു കൂടെ വസിക്കും അവർ അവന്റെ ജനമായിരിക്കും ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോടു കൂടെ ഇരിക്കും അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീറെല്ലാം തുടച്ചു കളയും ഇനി മരണം ഉണ്ടാകയില്ല ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകയില്ല ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞുപോയി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ഇതാ ഞാൻ സകലവും പുതുതാക്കുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്തു എഴുതുക ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യവും സത്യവുമാകുന്നു എന്നും അവൻ കൽപ്പിച്ചു പിന്നെയും അവൻ എന്നോട് അരുളി ചെയ്തത് സംഭവിച്ചു തീർന്നു ഞാൻ ആൽഫയും ഒമേഗയും ആദ്യം അന്തവുമാകുന്നു ദാഹിക്കുന്നവന് ഞാൻ ജീവ നീരുറവിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി കൊടുക്കും ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും ഞാൻ അവന് ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും എന്നാൽ ഭീരുക്കൾ അവിശ്വാസികൾ അറയ്ക്കപ്പെട്ടവർ കുലപാതകന്മാർ ദുർനടപ്പുകാർ ക്ഷുദ്രക്കാർ ബിംബാരാധികൾ എന്നിവർക്കും ഭോഷ്കു പറയുന്ന ഏവർക്കുമുള്ള ഓഹരി തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന പൊയ്കയിലത്ര അത് രണ്ടാമത്തെ മരണം അഞ്ചു മുതൽ ദീർഘാങ്ങൾ ഞാൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇനി മരണമുണ്ടാകുകയില്ല ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞുപോയി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ഇതാ ഞാൻ സകലവും പുതുതാകുന്നവരോട് ചെയ്തു എഴുതുക ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യവും സത്യവുമാകുന്നു നാം കൽപ്പിച്ചു പിന്നെ ഈ മാനോട് അത് ചെയ്തത് സംഭവിച്ചു തീർന്നു ഞാൻ വൈകുമേഖയും ആദ്യം അന്തവുമാകുന്നു ദാഹിക്കുന്നവൻ ഞാൻ ജീവനീരുകളിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി കൊടുക്കും ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും ഞാൻ അവൻ ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും ഒരുപാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായമാണ് നാം ഇത് വായിച്ചിട്ടത് ഇവിടെ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും എല്ലാം പുതുതാക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നാം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും പുതുതായിട്ട് തീരണം ഈ ലോകവും ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളും എല്ലാം പുതുതായിട്ട് മാറണം ആരെങ്കിലും ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന ലോകത്തിൽ ആര് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കണമെന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുപോലൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുമുന്നിൽ കാണുന്നത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥിതിഗതികളും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അത് സാധാരണമായിരിക്കുന്നു നാം പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കുന്ന ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വാർത്തയിൽ വരാത്തതും നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നാം കേൾക്കാത്തതും ആയ അനേക കാര്യങ്ങൾ പുറകിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രമാത്രം പ്രതിഷേധമാണ് ലോകം ഒരു വല്ലാത്ത സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിന് ഈ അധികാരം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും മാറിക്കിട്ടിയെങ്കിൽ ഒരു പുതിയത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങൾ 
നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു അവസാനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എല്ലാം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാം തീരാൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പുതുതാക്കാൻ പോകുന്നു കാരണം എന്റെ പേരാണ് ആരും ഞാനാണ് ആ തീരുമാനം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നിടത്തല്ല അവസാനം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം തകരുന്നിടത്ത് പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആരംഭം കുറിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് ഞാനാണ് ആ തീരുമാനമെന്ന് കഥാവ് ഈ സഭയോട് എന്നത് പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാലത്തും എല്ലായിടത്തുമുള്ള സഭയോട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ സകലതും പുതുതാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ലോകം നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല പട്ട സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വായു നാം കുടിക്കുന്ന വെള്ളം എല്ലാം മലിനമായിരിക്കുന്നു എന്തും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ സംഭവിക്കാം നമുക്ക് നാളെ ഇന്ന് മറ്റുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ചത് നാളെ നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നില്ല ഒന്നും സുരക്ഷിതമല്ല ആ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും കടന്നു വരുന്ന വാർത്തകൾ എല്ലാം ഭീകരമാണ് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല പെൺകുട്ടികൾക്ക് യാതൊരു സുരക്ഷയുമില്ല അതിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന സർക്കാരോ സർക്കാരുകളും അതുപോലെ സുപ്രീം കോടതികൾ പോലും കോടതികൾ പോലും ഇന്ന് നീതിയുക്തമായ വിധിയുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കഴിയാതെ ജനങ്ങൾ വന്നു നീറുകയാണ് ഇതിനൊരു ആ മാറ്റം വന്നെങ്കിൽ ഇതിനൊരാളി വന്നെങ്കിൽ എന്ന് സകലരും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവരെല്ലാവരോടും പ്രസവം പറയുകയാണ് ഞാനാണ് പരിമോഹനയും ഞാനാണ് ദിനമന്ദിനും ഞാൻ സകലത്തെയും മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ സംഭവിക്കും അതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ അവരാണ് തുടങ്ങി നിങ്ങളോരോ കഥാപാത്രങ്ങളെയും എടുത്ത് പരിശോധിക്കുക ഒരു 
പ്രവർത്തിച്ചു ആ ചെങ്ങളിൽ നോക്കി കുന്നുകളെയാണ് ആ ഭഗവാന സൈന്യവും കാരിട്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെങ്കളിലും അവർക്ക് പാകം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വയം ജനത്തിന് ഒരു പുതിയ ആരംഭം കുറിക്കുവാൻ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരികയാണ് അങ്ങനെ നോക്കി വേദപുസ്തകത്തിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെയും നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുക ആരും അവസാനിച്ചു പോയില്ല ആരുടെയും പ്രതീക്ഷ ആരുടെയും ജീവിതം കൂടെ തീർന്നില്ല പ്രതീക്ഷ കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളോടു കഷ്ടതയുടെ കനത്ത സ്പീച്ചുകളിലൂടെ നടന്നുപോയി അതെല്ലാം വാസ്തവമാണ് പക്ഷേ ദൈവം അവരെ തകർത്തുകളെയും അനുവദിച്ചില്ല ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റു താനേയുടെ ജീവിതം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുക യോഗത്തെ ജീവിതം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുക യോഗത്തെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു അവന് അവനുണ്ടായിരുന്ന സഖത് അവൻ നഷ്ടമാവുകയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം അവന്റെ അവൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന അവന്റെ ശരീരം അത് ക്ഷയിച്ച് ആ ശരീരം പിന്നെ ഒന്നിനും കൂടാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് അവന്റെ മക്കളവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവന്റെ സമ്പത്തവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവന്റെ ഭാര്യവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൺമുമ്പിൽ എല്ലാം അസ്തമിച്ചു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ അവന്റെ ജീവിതം അവന്റെ ശരീരം തന്നെ ക്ഷയിച്ചു പോവുകയാണ് എന്നാൽ
അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ വലിയൊരു അടയാളം കാണായി സൂര്യനെ അണിഞ്ഞൊരു സ്ത്രീ അവളുടെ കാൽക്കീഴ് ചന്ദ്രനും അവളുടെ തലയിൽ പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രം കൊണ്ടുള്ള കിരീടവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ ഗർഭിണിയായി നോവു കിട്ടി വേദനപ്പെട്ട് നിലവിളിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ മറ്റൊരു അടയാളം കാണായി ഏഴു തലയും പത്തു കൊമ്പും തലയിൽ ഏഴു രാജമുടിയുമായി തീ നിറമുള്ള ഒരു മഹാസർപ്പം അതിന്റെ വാൽ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെ വലിച്ചു കൂട്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു പ്രസവിപ്പാറായ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുട്ടിയെ തിന്നുകളവാൻ മഹാസർപ്പം അവളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നു അവൾ സകല ജാതികളെയും ഇരുമ്പുകോൽ കൊണ്ട് മെയ്പ്പാനുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു കുട്ടി ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കും അവന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്കും പെട്ടെന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു തന്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞുവെന്ന് മഹാസർപ്പം കണ്ടിട്ട് ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീയെ ഉപദ്രവിച്ചു തുടങ്ങി കളിപ്പാട് പ്രസവത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് അതിന്റെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കേട്ടതിനാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാം ആ ഈ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രമാണ് ആൺകുട്ടി പ്രഭാവമായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് മഹാസർപ്പം അത് കണ്ടിട്ട് ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീയെ ഉപദ്രവിച്ചു തുടങ്ങി ആൺകുട്ടി സ്വന്തത്തിലേക്ക് കരയുന്നതുകൊണ്ട് ജീവാൻ കഴിയാതെ ആ സ്ത്രീയെ ഉപദ്രവിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് കാരണം വൈശാചികന് അന്ന് എന്നും ഈ കഥ അല്ലെങ്കിൽ എന്നും ദൈവികമായ കാര്യങ്ങളോട് വിരോധമാണ് പിശാജിനെ അന്യസ്ത്രീക്കുമാരാണ് കഥ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ പിശാജ് അതിനെതിരായി പിശാജ് ആ ഏതൊക്കെ വെച്ച് കേട്ടതാണ് ഒരുവൻ സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായ ഒരുവൻ ജനിക്കും അവനൊരു കഥ തകർക്കുമെന്ന് കഥ ദൈവം മരുന്നു ചെയ്ത് ആ വലുതൻ പിശാജിൻ കേട്ടതാണ് പിശാജ് അങ്ങനെ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അബ്രഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പിശാജിനെ തിരിച്ചിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഇവന്റെ സന്തതിയായിരിക്കാം എന്ന് തന്നെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം വലിച്ചത് സാറയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നു എത്രയോ വർഷം സാറയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ സാറയുടെ ഗർഭാഹത്തെ വൈശാചികൻ അടച്ചുവെച്ചിരുന്നു ദൈവിക ഹിതം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നതിന് വിരോധമായി ഇവിടെ 
ആ സർപ്പം സ്ത്രീയെ ഒഴുകി കളയേണ്ടതിന് അവരുടെ പിന്നാലെ തന്റെ വായിൽ നിന്ന് നദി മൂലം എവിടെ ചാടിച്ചു ഇസ്രയേലിൽ മക്കളുടെ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുക അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നദി അല്ലെങ്കിൽ കടൽ അവർക്കെന്നും പ്രയാസകരമായിരുന്നു അവരെ തകർക്കുവാൻ വൈശാലികൾ ഉപയോഗിച്ച ചില മാർഗങ്ങളായിരുന്നു നദിയുടെ മുമ്പിൽ അവർ പ്രതിസന്ധികൾ യോസാൻ കടന്ന് അങ്ങനെ കടന്നുപോകും യോസാൻ കരകളും ഒഴുകുന്നു അതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒഴുക്ക് ആ നിമിഷം കടന്നു വരുന്നു മുന്നിൽ ചെങ്കിടലാണ് ഒരു വഴിയുമില്ല അവരെ നദിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെങ്കിടലിൽ അവരെ മുക്കിക്കൊല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് യാത്രകളോടൊക്കെ ദൈവം അറിയപ്പാടുകൾ അറിയിക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ് പെരുവെള്ളം നിന്നെ മുക്കിക്കളയുകയില്ല വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നീ കടക്കേണ്ടി വന്നാലും അത് നിന്നെ മുക്കിക്കളയുകയില്ല ദൈവം അവരോട് ആ ദിവയെ അവരുടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ തകർക്കുവാൻ വൈശാലിക ശക്തികൾ ഒന്നിലൊന്ന് വഴിതേറ്റി വരും എന്നാൽ ആ ശക്തികളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വന്നു കഷ്ടതകൾ കടന്നു വന്നു മരണം മുമ്പിൽ വന്നു വാദിച്ചു മരണത്തി എന്നാൽ അതിനെല്ലാം പുതിയ ആരംഭമാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ശ്രദ്ധ നമ്മൾ പറയുന്നത് നാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇതെല്ലാം ഇത്ര ഭംഗിയായി വരച്ചു കാണിച്ചിരിക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ വൈശാലിക ചിന്തയും ഗുരുടാക്കുന്നത് ഈ വലിയ ആത്മീക പോരാട്ടം നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നൊരു പ്രത്യേക അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഞാൻ എന്ത് പദം സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് നടത്തുന്നതിലും എന്ത് ഭാഗമാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് മതസ്ഥാന വായിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവനോട് പറയുകയാണ് ഒരു വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ദൈവം നമ്മുടെ ഈ വണ്ടൂർ ചർച്ച ഈ ചർച്ചിൽ നിന്ന് സുശേഷ വരെ കറങ്ങിയവരുടെ എണ്ണമെന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കുക എത്ര പേരാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറഞ്ഞത് ഒരു ഇരുപതിലധികം ആൾക്കാർ ഈ സഭയിൽ നിന്ന് സുവിശേഷ പേരുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിഭാഗങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈശാലികൻ ഏറ്റവും അധികം പോരാടുന്ന ഒരു സഭയുമാണ് ഈ സഭ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോഴും ആത്മീയ യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആത്മീയ യുദ്ധം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും പിന്നോട്ട് മാറുവാനും കഴിയുകയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് വൈശാലികൻ അവന്റെ സകല സന്ദർഭങ്ങളുമായി വരും എന്നാൽ ഏതൊരു പറയുന്നു അവന്റെ ഒരു സന്ദർഭങ്ങൾ അങ്ങനെ പോവുകയില്ല വൈശാലിന്റെ കൈയിലേർപ്പെട്ടതിനെ തിരിച്ചു തരാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ും അവസരം കൊടുക്കരുത് 
പൈശാചികൻ അവൻ അവൻ അവന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവൻ അഴിച്ചുവിട്ട് ഒരു നദി പോലെ അവൻ മുഴുവൻ ചാടിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആരും ജീവനോട് അശേഷിക്കരുത് എല്ലാം തകർന്നു പോകണം അതാണ് പൈശാചികന്റെ ചിന്ത അതുകൊണ്ട് ഈ സഭ വളരെയധികം ഉണർന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക പൈശാചികന്റെ വലിയ ഹന്ദ്രമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയും ദൈവത്തിൽ അവൻ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവൻ അഴിച്ചുവിടുകയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളെ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവകൃപയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആലയത്തിൽ വന്നിട്ട് പിന്മാറി പോയവരെത്ര പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുക അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അവർ ദൈവഹൃത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാനുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരുപക്ഷെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇതൊന്നും മാനുഷിക സമ്മർദ്ദങ്ങളല്ല ഇതെല്ലാം വൈശാലികന്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങളാണ് ഏതാണ് പറയുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീക്ക് വിരോധമായി പൈശാചികൻ പ്രവർത്തിച്ചു അതുപോലെ ആ പൈശാചിക ശക്തിയെ തകർത്ത് കളയാനാണ് തകർത്ത് കളയുന്ന ചരിത്രമാണ് ഈ വേദസ്വരം നമ്മോട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആധുനിക യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് 